ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ന്യൂസ് ടേസ്റ്റ് ബേർഡ്സ് ഇന്ന് ഞാനൊരു റംലാൻ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എണ്ണയിൽ വറുത്ത് കോരാതെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്നൊരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ് മുട്ട നിറച്ചത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബെൽ ഐക്കണിൽ ഓൾ എന്ന് കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോഴേ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ മെസ്സേജ് വരുള്ളൂ ഇനി നമുക്കൊരു ചീനിച്ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് വയറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ സവാള വയന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ വയറ്റിയെടുക്കണം സവാള ഈ ഒരു പാകത്തിന് നമുക്ക് വയറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ലോ ആക്കിയതിന് ശേഷം വേണം മസാലപ്പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിതൊന്ന് പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ പീസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്നാല് ചിക്കൻ പീസസ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു അരക്കപ്പോളം ചിക്കൻ പീസസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ പാകമായി കിട്ടുന്നതാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് മസാലയൊക്കെ ശരിക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ആ ചട്ടവും കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ആ ചിക്കൻ ഒരുപാട് വലിയ പീസസ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കുള്ളൂ മിക്സിയിൽ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പൊടിഞ്ഞു പോകും ഇനി ഇത് ചൂടാറുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചൂടാറ്റിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നാല് കോഴിമുട്ടയാണ് കോഴിമുട്ട ഞാനിവിടെ പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഓരോ എഗ് പീസസും എടുത്തതിന് ശേഷം എഗ്ഗിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം മാത്രം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഈ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ മുഴുവനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യരുത് പകുതി ഭാഗം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം കട്ട് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ഈ ഫില്ലിങ് നിറച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഫില്ലിങ് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതിന് എണ്ണയിൽ വറക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്കിങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നോമ്പ് തുറക്കാനൊക്കെ എപ്പോഴും എണ്ണയിൽ പൊരിച്ചത് കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണിത് കുട്ടികൾക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എഗ്ഗും കൂടെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ സ്റ്റഫ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എഗ്ഗ് മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പകുതി മുക്കാൽ ഭാഗം മാത്രമേ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുള്ളൂ ഇങ്ങനെ നടുവിൽ നിന്ന് മുക്കാൽ ഭാഗത്ത് മാത്രം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സ്റ്റഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ് സ്നാക്ക് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു മുട്ട നിറച്ചത് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ചെയ്തെടുക്കാം ഈ റെസിപ്പി എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഫിജീന പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് താങ്ക് യു ഫിജീന ഫോർ ദിസ് റെസിപ്പി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട നിറച്ചതെല്ലാം തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങളുടെ റെസിപ്പീസും ഇതേപോലെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ റെസിപ്പി എനിക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡി താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക